Depois da piada sem graça de suspender contas de comediantes no Twitter, Elon Musk, CEO da rede de microblogs, continuou avançando na contramão da sua auto-intitulada posição de absolutista da liberdade de expressão. O empresário, que também acumula o cargo de CEO da Tesla, tirou do ar, na semana passada, contas de jornalistas americanos. Anytime... Embora tenha recusado pedidos para comentários e entrevistas, o empresário afirmou que a suspensão das contas dos jornalistas no Twitter se deu pela prática do doxing, como é chamada a técnica virtual de pesquisar e transmitir dados privados sobre um indivíduo ou organização. Os jornalistas, então banidos da plataforma, tinham compartilhado um link para uma outra rede social, que mantém no ar a conta Elon Jet, banida do Twitter, que usa dados públicos, para monitorar a posição da aeronave particular de Elon Musk. He he's claimed to be a free speech absolutist and from a free speech standpoint, we have to support that, but we're not quite sure what it means. Who's going to be able to to be on this platform? What kind of things are people going to going to say? And it's one thing right now to laud and and praise these broad principles of of openness and free speech absolutism, but at the end of the day, we're still going to be at the, the hands of a single entity in, in, in private hands. So if Elon Musk wakes up one day and decides he doesn't like this type of speech, speaker, then Desde outubro, quando assumiu o controle do Twitter, que acumula mais de 450 milhões de usuários ativos, Elon Musk tem sido duramente criticado. O empresário desativou contas de usuários que lhe reprovaram e voltou a conceder acesso a outros usuários, previamente banidos da plataforma por fake news ou discursos de ódio, como o ex-presidente Donald Trump. Os critérios de moderação do Twitter sob Musk são um verdadeiro enigma. Twitter and Facebook and other social media platforms are not the government. They're not, uh, they're not an, inst an entity with an obligation to allow um, free speech um, or to allow anything to go. Uh, they are private companies uh, and um, they don't, uh, you know, if, if they choose to provide a platform to um, conspiracy theories to the Alex Joneses of the world. That's a choice that they're making. And they should be held to account for the choices that they make. Uh, and to simply hide behind the cry of free speech seems to me to be avoiding the actual hard decisions that I think Musk and Facebook and other social media platforms have to make every day. A pressão sobre Musk é tanta que ultrapassa as questões sociais. O Twitter perdeu cerca de 60% de seu valor de mercado desde que o fundador da Tesla fez a proposta bilionária pela rede, em abril. Diante de tantos questionamentos, Musk recorreu aos seus mais de 122 milhões de seguidores no Twitter para perguntar, em 18 de dezembro, se deveria abandonar o comando da empresa. Na votação online, 57,5% dos usuários responderam que sim. O empresário afirmou que vai levar a cabo a opinião pública e vai abdicar da posição assim que encontrar alguém tolo o suficiente para liderar a rede de microblogs. Com o Elon Musk, o problema pode continuar o mesmo. Uma única pessoa, geralmente poderosa, liderando uma plataforma de comunicação. Unfortunately, it's a it's a long-standing practice in in U.S. history. Um, even if you go back to like the late 19th century and the, the Gilded Age, a lot of the wealthy proper barons um, used their wealth to, to buy newspapers. Um, also, in the history of the United States, there's there's long history of people just in power in general, um, kind of colluding with people in, in the newspaper industry. This includes presidents like Jefferson and Adams. I wrote a book called um, The Anatomy of Fake News that talked about this. Um, but the, the more recent trend really kicks off in the 1980s. Given that like 90 odd percent of our media are controlled by a handful of corporations, they do so with the uh, comfortability of operating outside the oversight of the Constitution.